మోకాళ్లలో గుజ్జును పెంచి నొప్పిని తగ్గించి సర్జరీని దూరం చేసే ఫ్రీడమ్ వాక్ మమ్మల్ని చూసి ఏంద్రాబాయ్కి పంచాయతీ అనుకుంటుందా సినిమ పేరు కూడా ఏంది పంచాయతీ ఎక్కడన్నా గల్లీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా చిన్న ముచ్చట జరిగినా కూడా ఏంది పంచాయతీ అంటూ ఉంటాం మీ విషయంలో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొన్నారా అంటే మీ సినిమా గురించే కాబట్టి డైరెక్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఫస్ట్ విషిక అనిపించింది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే షూట్స్ ప్రొలాంగ్ చేస్తారు కదా ఒక్కొక్కసారి సెవెన్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయిపోతుంది సో ఆ టైంలో ఏంద్రాయి పంచాయతీ మనకి అంటే పొద్దున చేసేసి అలసిపోతాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అలాంటివి వస్తాం ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అనిపించిందా ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడే అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి టూ ఓ క్లాక్ లెవెన్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ షూట్ చేస్తుంటే సిరిసిల్లాలో జనాలు అంతా ఇట్లా వచ్చేసారు అసలు స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు నైట్ నైట్ అసలు ఆ టైంలో అనిపించింది మంచి ఎమోషనల్ సీన్ అది మీకు అనిపించిందా అక్కడ పబ్లిక్ అనిపించిందా మాకు అనిపించింది ఓకే అంటే మా ఊర్లోకి వచ్చి షూటింగ్ చేస్తారు ఏంది పంచాయతీ అని వాళ్ళు అనుకున్నారేమో వాళ్ళు అనుకున్నారేమో మరి నేను మేము కూడా అనుకున్నాం మేము చేస్తున్నప్పుడు ఏం రాయి పంచాయతీ ఇంత మంది వచ్చారు అని అట్లా భరత్ గారు మీకు అనిపించిందా డెఫినెట్లీ అనిపిస్తూనే ఉందండి మూవీ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రతి మూమెంట్లో ఏంద్రాయి పంచాయతీ అనవసరంగా మూవీకి వచ్చానా ఏంద్రాయి పంచాయతీ కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మేము రిజల్ట్స్ సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కానీ ఒకటి చూస్తున్నాం కదా ఆ కిక్కే వేరు ఉంది ఈ పంచాయతీ అసలు ఈ పంచాయతీ ఏంది కారణం మీ ఇద్దరు ముందు పరిచయమా ఇక్కడే ఇదే సినిమాకి ఇదే మూవీకి అసలు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లాగా ఉన్నారు అంటే దానికి కెమిస్ట్రీ బాగా వర్కౌట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది వర్కౌట్ అయింది అనిపిస్తుంది అంటే అంటే నేను ఇంట్రోవర్ట్ అండి తను టాకెటివ్ అండి మీరు ఎక్స్ట్రోవర్ట్ తెలుస్తుంది తను ఏం చెప్పినా నేను వింటాను ఒపీనియన్ డిఫరెన్స్ రాదా మీకు ఇంట్రోవర్ట్ అయినా కూడా చెప్తున్న టైంలో ఏదైనా డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ అప్పుడు తను ఎక్స్ట్రోవర్ట్ కాబట్టి తను వెంటనే ఏదన్నా గబుక్మని చెప్పేస్తుంది మీరు అట్లా చెప్పకుండా ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అప్పుడు చెప్పకుండా అయిపోయేదైతే ఏం లేదండి ఏం లేదండి బట్ సీన్స్ మధ్యలో తను తక్కువ చెప్పేసేది డైలాగ్ నేను కొంచెం ఆగిపోయి టైం తీసుకొని చెప్పేవాడి ఓకే ఇద్దరు ఇట్లా డామినేటింగ్ ఎవరు డామినేటింగ్ తను అనిపిస్తుంది బట్ నేనే అవునా తను అలా అనిపిస్తుంది డామినేటింగ్ ఇది ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది అట్లా కాదనిపిస్తుంది కానీ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ తను ఆయన తను డామినేటింగ్ కాదా ఎట్లా అనేది ఒకటి తర్వాత సాంగ్స్ అండి సాంగ్స్ మెలోడియస్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్క్రీన్ ప్లే అండి స్క్రీ స్క్రీన్ ప్లే మీకు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూస్తే మీరు మొత్తం సినిమా చూసేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సచ్ అవే ఫోర్త్ వచ్చి వీ హ్యావ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అండి బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అంటారేమో అరే మీరు ఫిఫ్త్ రివీల్ చేసారు మీరు చిరు లీగ్స్ లాగా కావ్య లీగ్స్ ఎంత ఘోరం జరిగింది సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అదే అండి మాకు మంచి లొకేషన్స్ దొరికాయి సో వెరీ కంఫర్టబుల్గా షూట్ చేసుకోగలం అండ్ ఆ విలే సిరిసిలలో షూట్ చేస్తాము దే ఆర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అండ్ ద ఫిఫ్త్ ఇస్ అజ్ యూ సెట్ ద హీరోయిన్ అంతేనా నేను ఏదో హెల్ప్ చేసినట్టుగా ఉంది లేదండి యాక్చువల్లీ నా మనసులో మాట మీరు ఫిఫ్త్ ఓకే సో ఇక్కడ మేడ్ ఫర్ ఇచ్చారు ధర అయిపోయింది మనసులో మాట చెప్పేసారు కదా మేడ్ ఫర్ ఇచ్చారు ధర అయితే అంటే అది అందరికీ తెలిసిన ఇది కాబట్టి అయ్యో బాబాయ్ వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో కూడా మంచిగా క్యూట్ గా కనిపిస్తున్నారు నాకు ఓకే ఫస్ట్ టైమ్ మీకు తనే భరత్ హీరో అని తెలిసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఏమనిపించింది 
హీరో మనకంటే ఏమనిపిస్తుంది చెప్పు అని అన్నాడు ఎందుకు నువ్వు అంత నిన్ను నువ్వు అట్లా ఎందుకు అనుకుంటావు సో మీవి ప్రీవియస్ మూవీస్ కానీ సాంగ్స్ కొన్ని చూసినప్పుడు ఇంటిమేటెడ్ గా ఉన్నాయి సో మొన్న రీసెంట్ గా బేబీ మూవీ వచ్చినప్పుడు ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండి అంత బాగా అంటే ఇలాంటి బోల్డ్ సీన్స్ కూడా చేసావు అని చెప్పేసి మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది అంటే గట్స్ తో కూడుకున్న ఒక రూల్ మీ ఫ్యామిలీలో అలా ఇంటిమేట్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంకరేజింగ్ గానే అంటే ఓకే చెయ్యి నీకు నీ ఇష్టం అని సపోర్ట్ చేసారా లేదంటే వద్దు అని చెప్పడం జరిగిందా వద్దు అన్నాక కూడా చేశారా సి వద్దు అని అయితే ఎవరు చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు మా అన్నయ్య దేనికైనా ఫస్ట్ మా అన్నయ్య నా నాతో వస్తారు ఎక్కడికైనా కూడా సో నేను అన్నయ్య వెళ్ళే స్టోరీ వింటాము అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఏదైనా చిన్న మిస్కమ్యూనికేషన్ ఉంటే కూడా అన్నయ్య ఫిల్ చేసేసేవాడు లైక్ మా అమ్మకి నాకు కానివ్వండి లేదంటే వేరే వాళ్ళు ఏమైనా అన్నా కూడా మా అన్నయ్య నేను ఉన్నా కదా మీకు ఎందుకు టెన్షన్ అంటే జస్ట్ సీన్ వరకు అది ఆన్ ఆన్ స్క్రీనే సో ఆన్ స్క్రీన్ కూడా దానికి కొన్ని హద్దులు ఉంటాయి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ యాంగిల్స్ బట్టి అవి మీకు ఎక్స్ప్రెసివ్గా లైక్ వేరే వల్గారిటీలోకి తీసుకెళ్తారు లేదంటే ఏదో లైక్ ఇంటెన్స్గా తీసుకెళ్తారు తప్ప ఆ బీజిఎం వల్ల కానివ్వండి లేదంటే ఆ కెమెరా పెట్టే యాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటెన్సిటీ క్రియేట్ చేస్తారు కాకపోతే అంత ఏముండదు అక్కడ అని చెప్పి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు మా అన్న సో అన్న మా మమ్మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంది మీకు ఎట్లా అనిపించేది అంటే బై ఇట్లా చేస్తే అలాంటి రోల్సే వస్తాయా నా కెరీర్లో లేదంటే ఒక బౌండరీ ఒక టా ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒక లిమిట్ ఇంతవరకే చేయాలి అట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా సి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు అయితే లైక్ ఆ భయం అయితే ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉంది బట్ ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పటి వరకు ఒక ఎత్తు ఇప్పటి నుంచి ఇంకో ఎత్తు అంటున్నారు అంతేనా సూపర్ సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఈ సినిమా చూడబోతున్నాం మేము కాబట్టి మీ రోల్ ఏంటి సో నాది యమునా రోల్ యమునా అమ్మాయి ఏంటి అంటే విలేజ్లో నుంచి లైక్ హైదరాబాద్కు ఎక్కడికో సిటీకి వెళ్ళి చదువుకొని విలేజ్లో ఒక మంచి లైక్ విలేజ్లో కొంతమంది చదువుకోకుండా లేదు అంటే అలా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాము అని చెప్పేసి వెళ్తుంది అండ్ అక్కడే వాళ్ళ ఊర్లోనే ఒక ఫస్ట్ లవ్ని మీట్ అయ్యి దెన్ నాన్న కూచిలాగా ఉంటూ నాన్న మాట వినుకుంటూ సింపుల్ అండ్ మంచి క్యారెక్టర్ నాకు నాన్న మాట వినేది రోల్ మీది రియల్ లైఫ్లో వింటారు అట్లా అమ్మలో చెప్పింది ఇంట్లో వాళ్ళ వింటారా ఇంట్లో వాళ్ళే వింటారు ఎంత మంచి ఒప్పుకుందో మీరు చెప్పండి మీ రోల్ గురించి నా పేరు అవి అండి మూవీలో అభి అభి బాగుందా భరత్ బాగుందా భరతే బాగుంది మీకు కాదండి ఆయనకి నాకు రెండు బాగానే ఉన్నాయి రెండు బాగుంది సో అభి అండి బేసికలీ ఏం లెస్ గా చిల్లర్ గా ఒక విలేజ్ మీకు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ సో ఒక విలేజ్ అబ్బాయి ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వేసుకుని బలాదూర్ తిరుగుతూ ఉంటాడు బేసికలీ సో నచ్చిన చేస్తూ ఉంటాడు మిస్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు సో మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెడతాడు తర్వాత కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాడు ఆ ఇబ్బంది నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు సో ఓవరాల్గా మనకు ఒక వచ్చే ఫీలింగ్ ఏంద్ర ఈ పంచాయతీ అని వస్తుంది మనకి దాంట్లో ఓకే ఈ మూవీలో మీ కాంబినేషన్లో ఉన్న ఒక సీన్ ఏదైనా మా కోసం అంటే తిట్టుకుంటారా లేకపోతే ప్రేమించుకుంటారా ఎట్లా ఉంటారు మీ ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ ఎట్లా ఉంటుంది మూవీలో అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయా ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ అంటే మీకు ఏం కావాలి అదే అన్నీ 
అమ్మదే ఈ ఇంటర్వ్యూ చిన్న పిల్లలు చూసే ఇంటర్వ్యూ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నా వచ్చారంటే చాలా ఇనిషియల్ గా చాలా రిజెక్షన్ ఫేస్ చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నా అట్లా ఏమైనా జరిగాయా మీ లైఫ్ లో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఇలా కొన్ని కొన్ని మైనస్లు చెప్తూ ఉంటారు ఫ్యాట్ ఉన్నావని కలర్ అని వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజేషన్ ఉండాలని ఇంకేవో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి అలా పర్టికులర్ గా మీకు సంబంధించిన ఏమైనా రిజెక్షన్స్ జరిగాయా మీ లైఫ్ లో అంటే మూవీకి సంబంధించిన మూవీ మూవీకి సంబంధించిన నాది ఫస్ట్ మూవీ అంటే మా ఫ్రెండ్స్ చేశారు కాబట్టి నాకు అది ఆ రిజెక్షన్స్ జరగాలి నేను ఎక్కడ ఎక్కడ బేసికలీ ఆడిషన్స్ కూడా చేయలేదు నేను సో నాకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ మూవీకి వచ్చిన తర్వాత సో వీ అండర్స్టూడ్ హౌ ద ఇండస్ట్రీ ఈస్ అంటే ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసిన వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బిహైండ్ సో అలాంటివి కొన్ని అర్థమైనాయండి మీరు సో నేనైతే నా ఫస్ట్లో నేను కొంచెం సభ్యగా ఉండేదాన్ని మూవీ సైన్ చేసినప్పుడు బట్ అప్పుడు ఎవరు రిజెక్ట్ చేయలేదు కానీ ఒక చిన్న దాన్ని బట్టి లైక్ సీరియల్స్ చేస్తాను అని చెప్పేసి చాలా మంది రిజెక్ట్ చేశారు సీరియల్స్ చేస్తున్నారని మూవీస్ వద్దు అన్నారు ఎస్ ఎందుకు వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్ అంటే అంటే సీరియల్స్లో ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటుంది కదా ఇంకా లైక్ ఇంటర్ డ్రామా ఎక్కువ ఉంటుంది యా సో ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉంటుంది మాకు సెటిల్గా కావాలి అనే దాన్ని బట్టి రిజెక్ట్ చేశారు ఓకే మీకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి కళ్ళు చూస్తే ఎందుకు భయం వేస్తుంది ఎందుకు ఎందుకు వి వాంటెడ్ టు నో నాకు నేను జనతా గ్యారేజ్ మూవీ చూస్తున్నప్పుడే ఆ కళ్ళు షార్ప్ ఉంటాయి గుచ్చుకున్నాయా మీకు భయంతో గుచ్చుకున్నా భయంతో గుచ్చుకున్నాయా ఇంటెన్సిటీగా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఆయన కళ్ళు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అనమాట నాకు ఫోన్ చేసి ఎందుకు అట్లా చెప్పినా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఇష్టమని చెప్పు అని అన్నాడు ఎందుకు నిజంగా భయమా అంటే టెర్రఫిక్ భయమా లేదంటే సిగ్గేసే భయమా సిగ్గే మరీ లైక్ అటు ఇటు ఇంకా చేస్తున్నావు చాలా సేఫ్ గా కాదు నిజం చెప్పాలి ఇప్పుడు నిజంగా అటు ఇటు అంటే పవర్ గా అనిపిస్తుందా కళ్ళల్లో జైల్ అవకాశాలు కూడా ఏంటండి హరర్ మూవీ చూసిన జైల్ అవకాశాలు కాటుగా పెట్టుకొని షార్ప్ గా ఉంటాయి కదా సో సో ఆ బీజిఎం వల్లనో మరి ఆ కళ్ళు వల్లనో తెలియదు సపోజ్ ఒకవేళ ఎన్టీఆర్ గారితో ఛాన్స్ వస్తే చేస్తాను డెఫినెట్లీ అప్పుడు భయం అయ్యేదా అంటే ముందే చెప్పేస్తాను సార్ మీ కళ్ళు చెప్పేస్తే భయం పోతుందా కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా అందుకు చెప్పేస్తాను లేదు ఈ అమ్మాయికి నేను నాకు అల్లంటే భయం అంట వద్దు వద్దు అని అంటే అప్పుడు చేస్తానని చెప్తా అవునా చూసారా చూసారా సార్ ఎన్ని కళ్ళ ఎన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయో ఓకే సో మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరు క్రష్ చూడగానే అబ్బా అంటే నాకు భరత్ అని నేను మూవీ చూసినప్పుడు కేరా అద్వాని కేరా మీ క్రాష్ ఎవరు అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ ఏదో ఒక డైలాగ్ చెప్పండి సిగ్గేస్తుందా ఈ అమ్మాయి అప్పుడే సిగ్గుపడుతుంది అప్పుడే రెబ్బల్ గా మాట్లాడుతుంది చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి మీకు డ్రీమ్ రోల్ ఏంటండి డ్రీమ్ రోల్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటేమో పోలీస్ లాగా లైక్ రౌడీ పోలీస్ ఉంటుంది కదా అలా అండ్ ఒకటేమో సైకో టైప్ లో ఇట్లాంటి రోల్స్ చెప్తారా అని అనుకోలేదు నేను సైకో మెంటలీ డిజేబుల్డ్ అంటే మెంటలీ డిజేబుల్ అంటే నాకు తను రీసెంట్ గా చెప్పింది బర్ఫీ మూవీలో ప్రియాంక చోప్రా సూపర్ అమేజింగ్ 
సో ఇట్ వాస్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ బోత్ మూవీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఇంకా మీకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ రావాలి అండ్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ